সকল কিছুকে ছেড়ে ফেলে আল্লামা মাহমুদুল হক সাহেব যেই আহ্বান জানিয়েছেন এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রত্যেকটি যুবক যদি আবারও জেগে ওঠে রাশিয়া খান খান হয়েছে আমেরিকা পরাজিত হওয়ার তার প্রান্তে ইনশাল্লাহ যত তারা আছে যত নাস্তিক আছে এরাও ইসলামের মহান শিক্ষার সামনে মাথা রাজ করতে বাধ্য হবে জীবনের ঠিক ভাইরাবাদ এই মজলিসের মধ্যমণি বন্ধুবাদ শায়েখ ইবনে শায়েখ আগামী পৃথিবীর নেতৃত্ব দানের জন্য আমরা যার প্রতীক্ষায় রয়েছি কোটি কোটি জনতা যার জন্য অপেক্ষমান হজরতুল আল্লাম হজরত মাওলা মামুনুল হক সাহেব সহ কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং সুধী আমার ভাইয়েরা আল্লাহ হরবুল আলমিনের অশেষ মেহরবাণী জুমার দিন আমরা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য এখানে একত্রিত হয়েছি বিষয়টি আমাদের বুঝে নেওয়া দরকার যে আমাদের এই বর্তমান পৃথিবীকে যদি সুন্দর করতে চাই জান্নাতি পরিবেশে রূপান্তরিত করতে চাই তাহলে আমাদের কি করণীয় বর্তমান যে আধুনিক অন্ধকার দেখা যাচ্ছে এই রকম অন্ধকার আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লামের আগমনের আগেও ছিল আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম যখন আগমন করেছেন তার আগের থেকে যেই সমস্ত অন্ধকার ওই সমাজে ওই রাষ্ট্রে এবং পৃথিবীতে চালু ছিল তা মোটামুটি সাত ধরনের একটি ছিল কতল কেতাল যুদ্ধ আল্লাহ নবীর আগমনের আগে সতেরো শ অবৈধ অনৈতিক যুদ্ধ সেখানে হয়েছে এক নম্বর মারাত্মক যুদ্ধ বিগ্রহ ছিল নম্বর দুই আখদু আমোয়াল ইন্নায়সি বেগাইর হাক্কিন বেদুল মিন ওয়াইনতি হাবিন অন্যায়ভাবে মানুষের মালকে গ্রাস করা হতো নেওয়া হতো আর একটি হল যে সেখানে ব্যাপকভাবে মদের আড্ডা চলত কোন মাদক ছাড়া কোন মজলিসি জমত না জিনা ব্যভিচারের প্রচার প্রসার ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল নারীর কোন অধিকার বলতে কিছু ছিল না নারী শিশুকে জীবন্ত দাফন করা হতো এবং মানুষের উপরে নারীর উপরে হায়াওয়ান জানোয়ারের উপরেও তারা পাশবিক নির্যাতন চালাত চুরির মহামারী ছিল এবং আত্মাবারুজ আদামুল হায়া বেহায়াপনা উলঙ্গপনা লজ্জাহীনতার ব্যাপকতা ছিল এই কাজগুলো ওই সময় ব্যাপক হারে প্রচলিত ছিল সমাজ ব্যবস্থা মানুষের নিজের তৈরি আইন দ্বারা পরিচালিত হতো যেমন খুশি তেমন আইন সম্মানিত দিনই ভাইয়েরা যেই উপসর্গ এবং যেই অনিয়ম ওই সময় চালু ছিল অনৈতিক যুদ্ধ ওই যুগে ছিল এখন তো নাই কি বলেন আপনার আছে আচ্ছা অন্যায়ভাবে মানুষের মাল হরণ করা মানুষের মাল ছিনতাই করা দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রের এবং জনগণের সম্পদকে আত্মসাত করা এটা তো আমাদের দেশে নাই আছে চুরি ডাকাতি এটা তো মোটেই নাই চুরি ডাকাতিও আছে মদ মাদকতায় বাংলাদেশ আচ্ছন্ন এবং ছেয়ে গেছে আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্ট আমার বাংলাদেশে যেই সম্পদ যেই পরিমাণ মাদক বিভিন্ন সীমান্ত গোলে আমাদের এখানে ঢোকে এর মধ্যে শতকরা পঁচানব্বই ভাগ ব্যবহার করে আমার দেশের ছাত্র ছাত্রীরা তো এই ছাত্র ছাত্রীরা সব কমই মাদ্রাস ছেলে মেয়েরা না নিচে লেখা আছে আর একটি রিপোর্টে বাংলাদেশে কোরআন সুন্নার শিক্ষার সাথে মাদ্রাসার ছাত্র ছাত্রীদের সাথে মাদকের কোন সম্পর্ক নাই তারা তাদের রিপোর্ট আমাদের নয় সম্মানিত দিনই ভাইয়েরা তাহলে আবার এদিকে লজ্জাহীনতা বেহায়াপনা কি পরিমাণ ছড়িয়েছে এর কোনো হিসাব নাই বাইরে বের হলে এটার পাওয়া যায় তাহলে ওই সমাজ যখন সকল অন্যায়ের এই অতল গহবরে ডুবে গিয়েছিল ব্যক্তির শাসন চেপে বসেছিল শৃঙ্খলা শান্তি বলতে কিছু ছিল না ওই সমাজ সুন্দর সমাজে জান্নাতি পরিবেশে রূপান্তরিত কিভাবে হয়েছে সাফ পরিষ্কার আমাদের নবীর আগমনের মাধ্যমে 
আসমানি আলো সেই ওহির আলোর মাধ্যমে আল্লাহ নবীর সহস্রবের এবং আল্লাহ নবীর তালিম এবং শিক্ষার বিস্তারের মাধ্যমে ওই ঘুণে ধরা সমাজ ওই পচা সমাজ সোনাদি সমাজে রূপান্তরিত হয়েছিল কি বলেন ঠিক না অতএব আজকে এই পৃথিবীতে যেই অন্ধকার বিরাজ করছে সারা পৃথিবীতে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে শুধু নয় বরং মানবতাকে এই পৃথিবীর থেকে বিদায় করবার জন্য যে অভিযান পরিচালিত হচ্ছে তারা এক সময় মুসলমানদের দাঁড়িয়ে দেখলে অন্যায় বিবেচনা করে তাকে হত্যা করা হতো নামাজ পড়া অপরাধ ছিল টাকনোর উপরে কাপড় পরিধান করা অপরাধ ছিল পর্দা করা অপরাধ ছিল উজবেকিস্তানে এভাবেই হয়েছে মুসলমানদের নামাজ পড়ার ব্যবস্থা ছিল না তালিমের ব্যবস্থা ছিল না শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না মুসলমানদের নারীরা সেখানে বাইরে সব মদের ছবি নেতাদের ছবি দিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে তখনও তারা তালিম এবং শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রেখেছিল এরপরে তারা পরীক্ষামূলকভাবে এমনও করেছে ঠিক আছে ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হলো ইচ্ছা করলে তোমরা ধর্মীয় স্বাধীনতা পালন করতে পারো যখন দেওয়া হলো এরপরে আবার গোয়েন্দাগিরি কে নামাজ পড়ে কে পড়ে না যখন এইভাবে করা হলো যে নামাজি কিছু দেখা দিয়েছে এদের লিস্ট করে করে চার বছরের মাথায় সকল নামাজিকে ওরা এই দুনিয়ার থেকে বিদায় দিয়েছে শহীদ করেছে সম্মানিত দিরি ভাইরা যেই সমস্ত এলাকায় মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল মুসলমানরা তাদের এই শান্তির সুবাতাস প্রবাহিত করবার জন্য সকল মানুষের সাথে সম্প্রীতির ব্যবহার করেছেন সেই মুসলমানদের নির্মামভাবে এভাবে হত্যা করা হয়েছে শহীদ করা হয়েছে তুরস্কে সেকুলার আজলাম এই ধর্মনিরপেক্ষতার নামে যেই অন্যায় অপরাধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে কামাল আতাতুর বিশ্ব খবিস সে ওলামা একরামকে বলছে আপনাদেরকে হজে পাঠানো হবে সরকারি খরচে যখন সকল ওলামা একরামকে জাহাজে তোলা হয়েছে এই জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং যারা যারা নামাজ পড়েছে শুধু টুপি মাথায় দেওয়ার অপরাধে এবং মহিলারা স্কাপ পড়ার অপরাধে তাদেরকে শহীদ করা হয়েছে নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছে এবং দেশান্তর করা হয়েছে সম্মানিত দিনই ভাইরা ওই সমস্ত কান্ট্রিতে মুসলমানদের উপরে যেই জুলুম চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেগুলো ধীরে ধীরে আমাদের এখানেও বাস্তবায়নের চেষ্টা চলছে প্রচারণায় বলা হচ্ছে দেখো হঠাৎ করে টাকনোর উপরে কাপড় পরিধান করে কিনা দাঁড়িয়ে রাখে কিনা মসজিদে যায় কিনা ধার্মিক সাজে কিনা বন্ধুদের থেকে দূরে সরে থাকে কিনা নামাজ পড়ে কিনা যদি কোনো যুবক এই রকম হঠাৎ পরিবর্তন হয় তাহলে এদের বিষয়ে খবর দিবে পুলিশকে পুলিশ এদেরকে ঠিক করবে সম্মানিত দিনই ভাইরা টাকনোর উপরে কাপড় পরিধান করা এটা কি মুসলমানদের জন্য অপরাধ কি বলেন আপনারা নামাজ পড়া এটা কি কোনো অপরাধ হঠাৎ পরিবর্তন কোন ব্যক্তি যদি হয় সে গুনাহের কারণে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে যদি সে গুনাহ থেকে ফেরত আসে মসজিদমুখী হয় আলেম আমাদের কাছে যায় এটা কি কোনো দিন অপরাধ হতে পারে এটা প্রচারণার মধ্যে ঢুকে ওই সমস্ত দেশে সেনাবাহিনীকে টুপি পড়তে দেয় নাই দাঁড়িয়ে রাখতে দেয় নাই এবং সেখানে হাফ প্যান্ট পড়তে বাধ্য করেছে এটা অনেক মুসলিম দেশে আমাদের দেশেও চালু হয়েছে প্রথমে ইসলামের এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোকে অন্যায় এবং সন্ত্রাসীদের চিহ্ন সাব্যস্ত করে আজকে ইসলামের বদনাম করে ওই মিশরে যা ঘটানো হয়েছে তুরস্কে যা ঘটানো হয়েছে উজবেকিস্তানে যা ঘটানো হয়েছে তাই ঘটাবার জন্য আমাদের দেশেও এই দেশ বিরোধী ইসলাম বিরোধী কিছু নাস্তিক শয়তানরা আমাদের সরকারের ঘরে বসে এগুলো আমাদের এখানে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা চালাচ্ছে আমরা যদি আবারও ভয় ভীতি ছেড়ে দিয়ে জেগে উঠতে ব্যর্থ হই আমার দেশের সরকারি মুসলমানদেরকে ইসলামের আদর্শ বুঝাতে ব্যস্ত ব্যর্থ হই আরবের যেই আলোর মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আল্লাহ নবীর আগমনের মাধ্যমে যে অন্ধকার দূরীভূত হয়েছিল ওই আলো বিতরণ যদি ব্যর্থ হই আমরা যদি আলোর পিস্পা হই ওই সমস্ত দেশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করি তাদেরকে খুদা মনে করে পড়া সত্যি সামান্য কিছু 